是杨子告诉你的吧？是小宋告诉我的。你就是这样，太鲁莽了。幸亏这次不是魏三子和郑文辉他们，要真是他们，你可就真危险了。出那么大的事儿，你怎么也不告诉我呀？我，我们大家都很担心你。你现在有空吗？我想见见你。半小时以后，我到楼下接你。嗯。现在最需要就是休息。我根本就睡不着。现在我一闭上眼，就看见那把枪对着我。别想那么多了，小宋哥哥都跟我说了，虽然没有抓住郑文辉，可是抓住了大毒枭，公安局可要给你请功呢。哎，怎么了？要当英雄了还不高兴啊？领功，我现在都怀疑我还是不是个好警察。你当然是个好警察。不，我不是个好警察。我胆小，我害怕，我害怕极了。我被坏人的枪口吓吐了。吓吐了，你知道吗？一个警察被歹徒的枪口。吓得连行为都没法控制，他还是个什么好警察？还是个什么英雄？我根本就不配做英雄。我今天才知道，我就是个胆小鬼。你看，你看着我，你看着我。我告诉你，你是我见过最勇敢的男人。你不要安慰我。没有，我说的是真的。如果有人拿枪对着你。你还无动于衷的话，你那不叫勇敢，你叫鲁莽。你后怕了，这是正常反应，说明你在思考。你不仅在思考，你还把你认为最不光彩的事情勇敢的讲了出来，说明你非常的自信，说明你现在已经足够强大，今后一定会保护好自己。李凯，我是一名律师。我对我的当事人都不会说谎，对你，我更不会。你真的这么想？还有，你今天把你最不想告诉别人的话告诉了我，我很高兴。
，谢谢。客气。哦，那个，时间不早了，我也该回去了。你也早点回去休息吧警方对我市闹市区特大银行抢劫案的案情有了新的进展，确定郑文辉、郑三友、吴春义、魏三子为本案的犯罪嫌疑人，正在对其进行抓捕。而之前一度被误认为肇事司机的工程师孙延斌也被还以公道，成为了见义勇为的英雄。对不起，对不起，阿姨，你没事吧？没事吧？没事，没事，没事，没事。哎，我真对不起您。哎呀，对不起，阿姨，我来，我来，我来，我来，不用，不用，不用。哎呀，真对不起，真对不起。哎，小伙子，啊，你是电视上那个，帮着警察抓坏人那个，呃，哎呦，叫什么名字我可想不起来了。那个，他们还冤枉你，是你吗？还是我，我叫孙元斌。这个年头啊。见义勇为的年轻人太难得了，阿姨，我谢谢你，您别夸我了，这事儿啊，搁您谁谁都敢干，好样的，就得夸呀。过些日子啊，我还得请你到我们居委会给他们讲讲，上上课，叫什么？好好学习学习。不是，你这个不行，我哪能给别人讲课呀？我没事没事，阿姨给您实在对不起，您真没事啊。没事没事没事，没事没事，给你来两瓶吧。我拿着，不用，不用，拿着，拿着，不用，阿姨，没事，我得一个就行。拿着，拿着吧，拿着吧，走吧，走了。谢谢阿姨啊。谁呀？叔叔，叔叔，我是严斌啊，叔。叔叔，我来看看账号。你，你回去吧，啊。叔，你你今天没看电视啊？你看新闻了吗？我都知道了，你快回去吧。新闻让你说我完全没问题了，而且还被评为见义勇为的英雄。可是新闻也说了，郑文辉那些罪犯还没逮着呢。啊，张虎跟你们在一起一天，就一天不安全。可你也知道。他们一直没放过你，还威胁要杀你。我闺女怎么能跟你这种人在一块儿呢？我这种人，不，我怎么了，叔叔？你别人呢？现在都看你是大英雄，可是你也是罪犯的眼中钉啊！你能保证张慧的安全吗？再说了。你连自己的安全都保证不了啊，小孙儿，我们都知道你做了好事，可是现在这种情况，我们实在没有办法。叔叔阿姨，警察现在已经开始抓他们。警察是抓他们，可也不代表他们不害你呀、啊。小孙儿，我呀，劝你还是回家吧。好好的注意一下自己的安全，啊！你走吧，我们要休息会儿了，啊！叔叔。
。哎，林组长，刘队让您去趟东兴楼。东兴楼？对，他说他在那儿一直等着您，让您一定得去。我知道了。嗯，好。您今天什么意思啊？请你吃饭啊。你看，这是你最喜欢吃的菜。我记得你最喜欢吃红烧肉了，每次都吃不够。这是我压箱底儿的酒，今儿我拿出来了，请你喝。为什么呀？哪儿那么多为什么？师傅请徒弟吃饭还不应该的。嗯，吃菜。哎呀，李凯啊，你小子行啊，比我镇定。我记得我第一次受伤是三十多年前的事儿了。那时候我差不多跟你现在一般大，我刚参加公安，那年正好赶上严打。组长就带着我们到郊区的农场去抓一个偷牛的，结果没想到那次出大事了。那个偷牛的准备了猎枪和炸药，他一看见我，冲出来就是一枪，把我身边上的伙计一下就给放倒了。当时所有的人全愣住了，懵了。那小子冲着我来了，直接就勾了扳机，组长。一下就把我扑倒了，那枪打到了我的腿上。后来在医院，从我的腿上取出了十几颗的铁豆子。哎呀，那时候我才明白，当公安的不容易啊！我在医院里住了二十天，其实我三天就好了，可是我就是下不了床，这一下床腿就软。一闭眼睛就是枪响。哎，后来我在医院躺了两个多星期，我当时都不想干公安了。来，凯子，喝酒。平时我不让你喝酒，怕你误事。今儿喝吧。师傅，以前我一直认为自己挺坚强的。您知道，我从小的梦想就是和您一样，做一个警察。所以我不顾家里的反对，报考了警院。我也知道，做警察就会面对危险。我也不止一次的想象过，当我面对歹徒的枪口和尖刀的时候，我应该怎么勇敢的去面对。但是那天，那天当那帮枪顶着我的时候，我，我害怕了，我真的害怕了。我没想过我会这样。我这两天一直在问自己，我还是不是一个合格的警察？这个职业我还能不能再做下去？答案只有你自己知道。我今天就是请你喝酒。没有别的意思。无论你做出什么选择，我都为你骄傲。真的，真的。你面对犯罪分子的时候，手不软，一家伙就把那毒贩撂倒了。是我徒弟。跟您说实话，当时我什么都没想，把他打趴下，当时我腿就软。
，出门就吐了，没让人看见吧？那就好。你要是被人当胸一枪，让人放倒了，一点反应没有，那是鲁莽。那你就别干公安了，早晚得把命搭上。咱们干公安的，就是要破案，就是要犯罪分子的命，而不是玩自己的命，明白吗？你怎么跟他说的一样？你说什么？没什么。对了，方局长让我告诉你，休息一个礼拜。他说了，这礼拜不想在公安局见到你，你这段时间可以放松放松。出去玩一玩，那郑文辉呢？有我和杨子呢，你先休息。要不去相相亲，省得你妈总催你。师傅，您知道我最不爱相亲了。那你去帮帮王律师吧。他还要我帮忙？哎，这个我来安排。他是太需要你了。来，来。是推销房子的，现在这个电话垃圾太多了。啊，等会儿等会儿等。哎哎哎，这儿呢这儿呢。哎，迟到了啊，迟到了。刚刚别说，老规矩，老规矩。张阿姨给你介绍那个小伙子，我看条件不错，你去见见。我不见，我都答应你们跟严冰分手了，能不能让我安静安静啊？你这孩子，嗯，不是，哎，你，看看，你吃。不要不要再喝了喝了，别让他喝了别让他喝了。小曼，你你这你这必须得喝，哎。是不是男人啊？啊，你干嘛管他喝酒啊？来，跟我喝啊，跟我喝行不行？你为什么不接我？哎哎哎，小曼，小曼，你认识这人吗？认识啊。喝多了吧你？啊，放开，放开，放开，走开！我。马上就成了各大网站的热门新闻。你看那标题写的啊，建议勇为英雄夜店调戏妇女，大打出手。哎呀，丢死了人了都！后边跟了上万条帖子，舆论是一边倒，都在谴责孙元斌。这简直就是给咱建议勇为的称号抹黑呀、啊！秘书长，要不咱申请把他的称号取消了吧？你说这个孙元斌啊，这平时呢在办公室偷偷喝点就算了，那还跑到那儿喝去？哎。还弄出这种事儿来，秘书长，你批评我吧，这事儿我也有责任。你说这倒霉孩子啊，怎么变成这样了？秘书长，他现在在哪儿呢？李凯正在查呢。喂，李凯。啊，好，好，好，我
知道。他现在在老街派出所被关押了。派出所的人说，他的酒到现在还没醒呢。你还没醒？要不我去把他保出来吧。哎，王律师，他给咱丢了那么大的脸，你让在里待着吧。啊，你别胡说，老太。小孙做出这样的事儿，肯定是有原因的。这样。一会儿我去把他接出来，他回来之后，你们谁都不许说他。遇到这么大的事儿，他的心里肯定是很难过的。你们要给他一点阳光，要给他一点温暖，明白吗？我去接他。爸，延平现在是最需要我的时候，你就让我去吧，好吗？小慧，这阵儿啊，他正处在风口浪尖上，你这时候找他去，会让他难堪呢。什么这个时候那个时候的？我告诉你，你不许再见他。妈，我也告诉你，我非延平不嫁了，你也不要给我介绍什么对象，要不然让你女儿当一辈子老姑娘。孙延斌，你可以走了。孙延斌，我能进去吗？可以。别来看我了，我丢死人了我！你就让我在这待会儿了行吗？我没脸出去见人了。哎呀，这是挺清静。要不然我也不走了，我跟你做个伴儿。怎么了？有什么过不去？小孙，在我眼里，你是一个英雄，见义勇为的英雄。英雄也不是一点缺点都没有的，人无完人嘛，谁还不犯个错误？犯了错误，改了就是好同志。再说了，你这次犯的错误，肯定是有原因的。我想，只要你把心理问题解决了，其他的就会迎刃而解。我相信你，还是那个勇敢的小孙。刘秘书长，我觉得，我觉得我对不起大家。没什么对不起，你没有对不起谁，你只是犯了一次错误而已。你知道你当时为什么敢开车去追那个银行劫匪吗？冲动？不，是责任，是担当。正因为这样，你才是一个勇敢的人。面对危险，你能不顾一切的冲上去。你了不起，小孙。所以。你既是个英雄，也是一个犯过错误的人。小孙，我要明确的告诉你，你从这里走出去，外面肯定对你是一片骂声。你是选择捂着脸躲在这里，还是再次选择勇敢的面对？嗯，刘秘书长，谢谢你。我们可以出去了。
什么急呀、啊？将军，将军，别跑！好小子，原来你是小偷，你看我不收拾你！前五年侯仇你，哎呦，你你至于吗？哎呦，我告诉你啊，我们天海市有一句话，别让我看见，看见我就逮你。哎是一个抓小偷不留名的，失主还认死理儿，一定要让我们找到他。<笑>哎，咱们都快成职业找人的了，这是好事儿啊！做好事不留名，这可是活雷锋。没错，越是这样，我越要宣传那些不为名儿、默默做好事的人，他们才是真正的英雄呢。这个案子咱们接了，一定把这位见义勇为的英雄找到。一想起来就气，查了这么多天，还是让他给溜了。拍桌子有什么用啊？师傅，我一直在想呢。您说他会不会去了蓝港？你觉得呢？根据沈晨传回来的消息，他们在全市的各个宾馆、旅社、洗浴中心都没有发现这帮人的下落，出城的各个路口也没发现他们的踪迹。你说他们能去哪儿呢？我们对郑文辉的住处。和电器店也重新进行了勘查，也没有什么新的线索。而且郑文辉现在的房子是租的，据房东反映，他和郑文辉之间也没有什么来往。郑文辉现在每月的房租都是通过银行进行转账，而且郑文辉从来没有拖欠过房租。我们对郑文辉的邻居也进行了走访，邻居对郑文辉的情况完全不了解。郑文辉自从住到那之后，每天都是早出晚归。他和邻居之间没有任何的交往。他身边的那个女人查了没有？据邻居张文顺反映，大概两年前他曾经见到过郑文辉和一个年轻漂亮的女人有过来往。这个女人还和郑文辉同居过很短的一段时间，不过后来不知道为什么就没有再见到过这个人。漂亮的女人，什么样漂亮的女人？他说的也很模糊，而且我觉得这些邻居都不太配合。同志，向你打听个人。谁呀？郑文辉，你认识吗？身高一米七五左右，留着一个平头。不认识。哎，我说你们是警察吧？你怎么知道？那郑文辉是个亡命徒、抢劫犯呢。他这事儿现在谁敢沾边啊？你别这么看我啊，我什么都不知道。对不起，我先走了啊。哎。群众有顾虑啊，这是在打我们的耳光，这说明郑文辉的恐吓起作用。怎么办，师傅？明的不行，咱们来暗的。王律
还是刘秘书长有办法，帮咱们调出来公安局的监控。嗯。定格，同志，麻烦你再给我们放一遍行吗？你能帮我们把这个画面放大一点吗？就是他，要是就这一张照片的话，还是不能确定他是谁，只能拿着照片去大范围询问了。这样的话，工作量就太大了。哎，你看，他的那个袖口和领口那是什么？好像是病号服。离这个事发地最近的就是人民医院了。而且你看，他的自行车后边还有车牌，应该是长期在医院待的人。这个人很有可能是人民医院的住院患者。麻烦您看一下，是你们医院的。医生，看这个人，好像是我们肿瘤科的吴刚。嗯，还真像。没错，就是他。那他得了什么病啊？他确诊为肺癌中期，好像支付不起手术费用，一直在做保守治疗。他这个人挺怪的，一般像这种病啊，都有家属在照顾，可是他自己呢？一直在看病、取药、到住院，他好像也没有什么人来看他，可能是单身吧。什么？暗访？嘿，这个我喜欢。<笑>原来为了不打草惊蛇，我没法对郑文辉身边的人展开调查。现在郑文辉跑了，我们要把他身边的关系网迅速理清了。但是他附近的邻居都怕他报复，不敢说实话。所以，我想让你们二位假借记者的身份去采访。好，暗访我最擅长了。那好，我等着你们两个人的好消息。嗯，记住啊，郑文辉原来有个女朋友，这是你们重点要摸清的。明白，知道了。你好，你就是吴刚吧？啊，您您是？我是见义勇为基金会的王雨佳。我们了解到啊，本月十号，您见义勇为在街上抓到了一个抢包的小偷，失主委托我们一定要找到您，给您授予见义勇为称号，而且要亲自的给您道谢。呃，不用了，你们千万别把我的个人信息告诉给那个失主。不然的话，我可告你们侵犯个人隐私。您是不是误会了？见义勇为是一件光荣的事儿，你为什么？就当我是多管闲事儿，好不好？什么英雄不英雄的，我也不稀罕。也请你们不要再来打扰我了，好吧？恕我直言，我大概了解了一下您的病情和经济情况，基金会可以给你颁发奖金。募集捐款，既能起到好的社会宣传作用，又能让你有条件的接受治疗，这不是一件很好的事儿吗？我不需要，我不需要你们的慈善和捐款，你们不要再来打扰我了，好不好？我的生活也不需要谁来管。我再警告你们一次，如果你们敢把我的个人信息告诉给那个失主的话。别怪我对你们不客气，请回吧。哎，大姐，你们这小区治安好吗？哎呦，不行！半年前呢，就三楼爬上了个小偷，把所有的窗户全撬开了。我们在这儿住的时候都不安稳呢。哎呦，什么都是事儿。可是我看那环境还可以啊。哎呀，不行，那就是我们邻居，东西丢了不少，幸亏那天那家里啊没人，还好点儿。
对了，特别是那个叫郑文辉的。郑文辉啊，我想想是那个银行抢劫案那个。对，就是那个抢劫案那个。他呀，原来在这儿的时候，那可出了大名了。就是他，经常在我这儿买东西，有时不给钱，扭头就走。他呀，总跟一女的穿的特别暴露，一看就不是个好人样。我们原来也不知道，可是后来知道了，就特别害怕。我们住在这儿，我们都提心吊胆的。行，那你们挑点东西吧，啊，看哪个喜欢的。哎，好好好，防盗的，防盗的，好好。哎呦，好，这个行啊，这个晚上。张大妈说了。这个郑文辉呢，两年前确实交过一个女朋友，长得还挺漂亮，就是衣着上比较暴露，呃，经常穿的露胳膊露腿露肉的那种。呃，这段时间呢，这个女的突然不见了。有一次，他们无意当中跟郑文辉啊问起她来，这个郑文辉差点还跟他们翻了脸。根据跑出租的王小六反映，郑文辉很可能在外地做过案。为什么？前两年，郑文辉经常租王小六的车跑周边，比如宣城、蓝港市，每次都是下午去，晚上呢就把王小六安排在宾馆，他自己一个人出去，早晨一早回来，每次回来呢都提一个大包，里面什么都有。王小六怀疑，郑文辉不是去偷东西，就是去抢劫，但是每次呢又不敢问他。对了，说郑文辉很迷信，经常让一个算命的给他查黄历算命。这个算卦的现在在吗？在在在，王小六说呀、啊，这个在东大庙那个门口那儿，天天在。这人叫周铁嘴儿，郑文辉可信他了。黄，你不但聪明，并且珠玉满箱啊这不是王春吗？啊，怎么变成周铁嘴了？骗人钱呢？你个骗子！不对，你抬抬手，我可是家里有老有小。行了，别跟我们来这一套。看清楚了，这个人认识吗？认识，我认识是认识，可是他抢劫银行跟我可没关系。你怎么知道他抢劫？这满街都嚷嚷，谁不知道？我听说他喜欢找你算命，是吗？啊，他这人挺迷信的，经常来找我啊，让我给翻翻黄历，看看那几天日子顺不顺。每次来我都得去看看，这不是糊弄他吗？不过每次看完了，他都消失几天，回来给我一笔钱。干不了什么好事儿，别的我可就不知道了。八号他来过没有？八号，您等一下。来过，您看我这儿记着呢。那两天啊，诸事大吉。这个你还记着？嗨，这不是他让我记的吗？这一年啊，按照这个记录，他给我一笔钱，给不给啊？谁知道？他真是不给，我还能找他要去？谁敢得罪他呀？不过，这他一犯了事儿，这钱也没希望了。收摊走吧，别在这骗人了。你要是在这儿骗人，我可抓你啊！哎，行行行，走吧，走。